Hello friends, welcome to Kotaim Kitchen YouTube channel. In the end, I will show style mean curry. I will show you the mean curry. I will show you mean curry. I will show you the mean curry. I will show you the mean curry. I will show Mancha tila, Velchana chuda, even a bathagan, Kadaga, Potichadaka Pinakorcha, Urinola, Uluva, Cherka Inji Velatuli, Cheruli Rimonanam, Pina Savala, Richeria Pisa, Arinjata, Cherda Tarinada, either Langudata, the Nata Mopichadaka Arapala Adia. I will show you the engine. 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 I will show you Cotem, Minkarilla remain Sambavana, Kodambuli Kodambuli la the very other Adi and a wine chitter and a chain Kodambuli la the Cotem Minkari chain battle Kodambuli to an anamala E. Minkarivaka The microwave on the Chuda Kubatheka, the la pulley and the Korshunga Vega Rangam, Archer Chudo to good irikim Savola three Marendit Tunda, in E. A corshu food addia, padavagam, and that a brown gown. He caught him inker in Dakamba, Namala, Masala, Podigal Languda, Mixila, the Nata Arached Tatana, with the chain other. Padilla Kudala and other, Kashmiri chili potrana, Nala red color gatamendi, Kashmiri chili potrana, Kudala use another. Kashmiri chili powder. Remove a teaspoon, In a teaspoon, render teaspoon, you say. Pin a nalla molagodi, a lairola molagodiana, either over a teaspoon. Itra mana chain the in him fish masala addi and a worker, e nalla molagodi kivagram, fish masala or a teaspoon addi. Masala open the nature of a spoon, Upungu adiana in either the night a rechadacana Adium verde on the carcadaca, other kind of corchu well long with a chart that either repays to volley arcadaca Mulaga arachadata the ingiana and that a paste to volley arrange it under Ibida and Angler, Savola lam and that a warden do on the tunder and naked alanya. You like any. The alpam corchu echita, a lava corchuacana, Adelaki, Molaga, Racha, Kutri, Jarta, and that a Vadati editor, and Nathalinodam Vare, Cherry Chudler, Vadati Edacana. Yana Masala Kutter, the lake Adi Edu, in either the Lakadana, Cherry, the Lakadana, and Naila, Masala, and that a Murinu Varnam Cherdatan Alaki Kodakanam. We will use the same thing as 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 the same 
മസാലയുടെ പച്ച ആ റോ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് പോകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് അത് വഴറ്റി മസാല ചെറിയ തീയിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെ എടുത്താൽ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോൺ വെജ് എന്താ ഇറച്ചി ചിക്കൻ ബീഫ് ഫിഷ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അതിനോട് കൂടെ അപ്പം മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിച്ച് കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നെയ്യെല്ലാം ഇറങ്ങി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ മസാല വഴറ്റുക എന്നത് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ കറി ഹാഫ് അവിടെ ശരിയായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പം മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് മസാലയെല്ലാം വേഗം ഒരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ആദ്യം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ ആ മസാല നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി ഒഴിച്ചേക്കുന്ന ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തു അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ പുളിവെള്ളം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മൈക്രോവേവിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയത് പുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് അത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ചൂടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുളി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അതിലെന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് മസാല നല്ലപോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മസാല ഒന്ന് ഒന്ന് തിക്കായി വരും അപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് അത് കഴുകിയിട്ട് ഈ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അത് കഴുകി അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറ് ഫുള്ള് വെള്ളമായി ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് വെള്ളമുണ്ട് പിന്നെ പുളിവെള്ളം ഇവിടെ അരക്കപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മസാല ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഈ മസാല വെള്ളം ഈ ഇത് ഈ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണം എന്നിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുവാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിളച്ച മുളക് ചാറിലേക്കാണ് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂണ് ഈ ചെറിയ സ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവസാനം ചേർക്കാം മസാല നന്നായിട്ട് മസാല വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഞാനിവിടെ സാൽമൺ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സാൽമൺ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ദശക്കട്ടിയുള്ള മീൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാൽമൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല കളറാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യല്ല ഇത് രണ്ട് കൈയും പിടിച്ച് ഞാൻ ഫോൺ ക്യാമറ പിടിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ കാണിക്കാം രണ്ട് കൈ വെച്ച് ഇത് തുണി യൂസ് ചെയ്യണം നല്ല ചൂടാണ് മൺചട്ടി അപ്പം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പീസിലും മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തു ഇനി പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് കറി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഒന്ന് കുറുകി വന്നാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മി
ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകി ചാറൊക്കെ കുറുകി വരും നല്ല കട്ടിയോട് കൂടി കട്ടിയുള്ള ചാറ് കിട്ടും കോട്ടയം മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ചാറെല്ലാം അതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ എൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെക്കുക ഈ മീൻകറി ഞാനിപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നാളെ രാവിലെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒരു ബ്രൗണിഷ് റെഡ് കളറാവും പുളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി മൺചട്ടിയിലിരുന്ന് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും എരിവും പുളിയും ഉപ്പുമെല്ലാം നന്നായിട്ട് മീൻ കഷ്ണങ്ങളിൽ പിടിക്കും നാളെയാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ കുക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കിത് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മീൻ കറിയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി ഫുള്ള് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം പിടിക്കും അപ്പം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വെറുതെ അതുപോലെ തന്നെ വെക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേണം അതായത് സ്പൂണിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കറി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ അടച്ച് രാത്രിയിൽ വെക്കല്ല് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ ഔട്ട് സൈഡ് വെക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക രാവിലെ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മുളകെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ബൗളിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ ഫുൾ ഡേ പുറത്തിരുന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ കറി രണ്ട് ദിവസം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കോട്ടയം സ്റ്റൈല് മീൻ കറി മീൻ മുളക് അരച്ചത് ഇതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക താങ്ക് യു ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻ കറി പിറ്റേന്നായപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഉപ്പും മുളകും എരിവും എല്ലാം മീൻ കഷ്ണങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ നല്ല തിക്കായി നല്ല ഒരു ബ്രൗണിഷ് റെഡ് കളറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ കുഞ്ഞു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷെയറും ചെയ്യണം താങ്ക് യു